皆さんこんばんは今回はトータルエアキュレートバトルシミュレーターをプレイしたいと思いますではメインメニューからキャンペーンを選びますキャンペーン選択画面です G イントロダクションを選びますレベル選択画面ですロングシップスを選びますこれが G イントロダクションの最後のレベルですね最終レベルとなっておりますで今回はシールドベアラー何ユニットでロングシップスに勝つことができるかということを確かめてみたいと思いますで手持ちの資金が6000でシールドベアラーのコストが100なのでいきなり全力でいきましょうなぜかと言いますと前回のバトルをご覧の方はご存知だと思いますがロングシップとシールドベアラーの戦闘力の違いが30対1から40対1ぐらいなんですよねなのでこのロングシップスの編成の中のロングシップだけを見ても3ユニットいますからねこれだけ見ても全然勝てないということが分かりますロングシップスの編成はロングシップ3ユニットプラスブローラー11ユニットです先ほど数えておきましたなのでとてもじゃないですがシールドベアラーでは全力でいっても勝てそうにありません配置としては横2列の密集体系で30ユニットプラス30ユニットでいきたいと思いますまず最前列に30ユニット並べますしてる時は雪止んでほしいですよねこれで使い切りました手持ちの資金ゼロになりました60ユニットちょうどです予想としましては先ほどもお話ししました通りとてもじゃないですけどシールドベアラーではロングシップスに勝つことはできないと思いますでは確かめてみましょう青チームロングシップス VS 赤チームシールドベアラー60ユニットバトルスタートさあまずブローラーとの戦いそしてフレンドリーファイヤーは助かりますねもうブローラー全滅したんじゃないでしょうかロングシップス残りはロングシップスオールマンだけですね何ユニットぐらい赤い赤チーム厳しいですよねやっぱり青チームかなり残っています10ユニットと近く10ユニット以上残ってるかもしれませんね非常に厳しかったですあっという間にあっけない終わり方でした予想通り全くの予想通りでしたブローラーもまだ生き残りがいますねやはり厳しいシールドベアラーには厳しすぎましたこんな感じですかねこれをベストアングルとしましょうこれで結論が出ましたシールドベアラーのみの編成ではロングシップスに勝つことはできないというのが結論ですというところで今回の動画は終わりにしたいと思います続きはまた次回の動画でプレイしたいと思いますそれではお疲れ様です